ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ മെൻ ക്രൂ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് തുടങ്ങിയിട്ട് പകുതിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും നല്ല ഫിലിംസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിലിംസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പ് ഇറ്റ്സ് കോട്ട് ആം എ ബേസ് മാർലി ഫ്രം ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചില ഫിലിംസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒടുക്കത്തെ മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് ലൈക്ക് താരേ സെമീൻ പെർ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് ചില ഫിലിംസ് ലൈഫിൽ ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സോ ഈ വർഷം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പടങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാത്തവർക്ക് എന്താ പറയുക നല്ലൊരു തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് മിസ്സായെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ കാരണം അത്രയും ഫീൽ ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫിലിംസ് ആണ് സോ ഹെവി ഗോ ബോഡി ഷെയിമിങ് എന്ന ടൈറ്റിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് മലയാളം സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരാക്ഷേപ രീതിയിലായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം മലയാളം സിനിമയിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തി കുറിച്ച ഒരു അഷ്ഫംസ ഫിലിമായിരുന്നു തമാഷ വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഫിലിമിലെ ക്യാരക്ടറായ സീനിയെ എടുക്കാം തലയിൽ മുടിയില്ലാത്തതും ആളുകൾക്ക് തടിയുള്ളതും ഒരു കളിയാക്കാനുള്ള കാര്യമല്ല എന്നും നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് മാറേണ്ടതും എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഈ ഒരു ഫിലിം നൽകുന്നുണ്ട് ഓഡിയൻസിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തിപ്പിക്കാനും ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആനന്ദ് കുമാർ എന്ന മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വെച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് സൂപ്പർ തേർട്ടി സ്റ്റാറിംഗ് ഹൃതിക് റോഷൻ ഒരു മുപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുത്ത് ഐ ഐ ടി അഡ്മിഷൻസിൽ സക്സസ് റേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തകർപ്പൻ ബാച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ആനന്ദ് കുമാറിൻ്റെ സൂപ്പർ തേർട്ടി ലൈക്ക് അങ്ങേർക്ക് ഫാമിലിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മാരേജ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ ബ്രില്ലൻ്റ് ആയിട്ടും എന്നാൽ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിവാദങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഫിലിമിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദ് കുമാർ ആവാൻ വേണ്ടി ഹൃതിക് റോഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഡെഡിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം കോലം തന്നെ അങ്ങേര് മാറ്റി അത്രയധികം ഡെഡിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൃതിക് റോഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിവേസ് ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യമല്ല അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസും സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും ഡയറക്ഷൻ കൊണ്ടേ ഒരു നല്ലൊരു ഫിലിം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതിന് അത്രയധികം റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മെസ്റ്റായിട്ടും കാണേണ്ട ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫിലിം തന്നെയാണ് ഓസ്കാർ ഗോസ് ടു ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിലെ ഇസാഖ് ഇബ്രാഹിം എന്ന ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അത്രയധികം മികച്ചതാക്കിയിട്ട് ടോവിനോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പത്തേമാരി ആദാമിൻ്റെ മകൻ അബു ഈ ഫിലിംസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ഫിലിം ആയിരിക്കും ഓസ്കാർ ഗോസ് ടു എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന് ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്രയധികം റിസ്ക്കും കഷ്ടപ്പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഫിലിം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് കഥയുടെ ചില ആംഗിളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് സലീം അഹമ്മദിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ഫിലിം തന്നെയാണ് ഓസ്കാർ ഗോസ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ അവസാനമാകുമ്പോൾ റോഹിത് ഷെട്ടി ഡയറക്ട് ചെയ്ത് രൺവീർ സിംഗ് അഭിനയിച്ച സിംബ കണ്ടപ്പോൾ എന്തിനായിരുന്നു റോഹിത് ഷെട്ടി ടെമ്പർ പോലത്തെ ഒരു ഫിലിമിനെടുത്ത് റീമേക്ക് ചെയ്ത് നശിപ്പിച്ചതെന്നും രൺവീർ സിംഗ് എന്തിനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമിനെ അഭിനയിച്ചു അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം രൺവീർ സിംഗിനെ നായകനാക്കി സോ ആക്ടർ ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഗള്ളി ബോയ് റിലീസായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ സിംബ കണ്ടിട്ടുണ്ടായ നിരാശയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയി ഒരു സ്ലമ്മിൽ നിന്നുള്ള മുറാദ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ റാപ്പറായി മാറുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റേത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫിലിമിത്തെ റാപ്പ് സോങ്സ് ആണ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡിയം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കനും കൂടി വീഴ്ത്തുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും താങ്ക്സ് വാച്ചിങ് ബൈ ഗായ്സ്